大家好，我是木卓匠人。我在干活当中啊，这个报纸啊，呃，这个需要调整一下，因为报底有些变化。就是前一阶段，就是不断有这个木友啊，呃，或者叫木工新手哈、啊，呃，就问我说：“这个我这个报纸啊，本身这个报印模的很锋利，呃，这个报底看着呢，看起来也平。”但是就是说，呃，他这个呃不好用，啊，不知道为什么，就找了很多原因也找不出来。呃，这个我今天呢，就是根据这个报纸啊，呃，跟我们那个这个木友啊，呃，交流一下，就是为了说明这个问题啊，呃，我画了这么张图，简图，呃，咱先说这个报纸通常这个部位。修这个报底的时候啊，呃，缺少一个步骤。呃，为什么说是缺少一个步骤？你看，我先说这么个事儿啊。现在为什么说呃这个？现在什么呢？很多都是说把这个报印和这个报色儿啊，这个呃呃这个蝎子把它取掉了。取掉了以后，呃，这个通常这刮刮或者用呃平台啊砂纸打磨这个报底。啊，这是一般都是这么做，但是有一点什么个问题呢？就是说我们这个报印放上了以后，呃，把这个木绳填上去以后，要挤压这个报印，那么它受力了以后，就把这个它就有这个力往外胀，一胀就形成什么呢？这个我画呃，简单的画一下啊，就是就这个报纸啊，就形成这么个弧形。啊，这个这个、就这么大概意思啊，呃，就是我画的不准确，就这么弧形啊，这为了夸张点说，能说明问题。就它这一挤了以后，这个以它这个蝎子这个为为中心，这个抱着，哎，这个往下就下来了，就这么个意思。呃，我画的比较夸张，呃，大概就说这么意思。那么就是。现在你你现在就是说，在没加报印和蝎子之前，你都已经给它磨磨磨磨平了，磨平了以后，你加上报印一干活的当中，它就给它挤挤开了，挤开了这个以后，那肯定它中间它要要有这个啊，这就就是有这么个，你看就有这么个距离了啊。我画的夸张点啊，就我也就说那么意思啊。那么你也出了多长报应？你越出长，你根本也报不动了。就是木工新手们呢，就说的就这么个情况。他两头就是下沉过过多，报底都是空的了，这种情况。所以说，我们要是呃修这报底的时候，就把这报印呢往上提。呃，撤到这个位置来，就是你磨用砂纸啊什么磨的时候碰不着报印，啊，把砂儿给它打下来，给它加上正常的力，就是你你正常你干活的当中，你要把那报呃报印挤多紧，那你这时候就挤多紧，完了你这时候再修，修完了以后有什么情况呢？你去检查的时候你就发现哈，就是它一卸载了以后，把它拿了以后，这个是往上翘的。两头，这是正常的啊，它是往上翘，你一加上力以后，它才平的。这是第一个，我解释这个。另一个什么的问题呢？呃，就是司空见惯的事儿了。就是说，因为我们呃，抱着用时间长了以后，都是这抱底啊，这个挖挖心儿。这是第二种情况，就是挖心儿了以后啊，你这个抱印要是说这么说啊，这就是调到正常，说出一线啊。成正常了以后，你就这个时候，你抱的时候就感觉，哎呀，挺费力了，呃，就好像吃到很多。那么你那个稍微往回调一点儿，那么就等于什么呢？它这个报印呢，就缩回到这个报纸的里头了，就抱不着木头了。这种情况就出现什么个情况？你稍微多出来一点点。那么就是压不住茬，就呛茬。这个所谓这个报纸就不好使，怎么我怎么报，它都呛茬，压不住。这是一个
出现洼，还有一个什么呢？说这个爆口，有的呀、啊，这个不不注重这个爆口的这个间隙，这个爆口啊，加上这个爆印以后，一定这个间隙要小，根据你这是荒爆还是精爆，是，如果要是爆口过大。实际上跟他这个道理是一样的，就是跟爆爆心挖的一样，压不住茶。你这个这个就像这个，看这截面啊，你这么个那个报应过来抢的时候，爆爆胶的时候，因为他这个受这个力以后，他要把这个爆花要卷起来，那么你他有一个向下的一个力，如果前面的爆口压不住这个木头的茶，那就。就劈裂，所以就爆的说，呃，要么就爆的很费力，爆的越越那个越爆越厚，或者说呃那个清肠，就是这种情况。呃，如果你要是有条件的话，比如说不用砂纸，我们用这个就用这个平台，用平台磨，磨完了你用刨印呐、边铲呐、刮刀这一类哈、哦，刮，那是最好的办法，就是那种平。就是说，是爆底是整体平，这个呢，呃，也可以从这个使用的角度上讲，也不影响使用，呃，能也能达到要求。但是就是说，我说的意思啊，就是说，论规矩来讲，是那么做的是非常平。看，这就是我就不深入的呃呃往下拍了，大体上就这么个意思啊。呃，这是报纸比较大，如果要报纸小，就这一张。这个砂纸就就够了。